ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹலோ ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவோட டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மோட்டர் சைக்கிள் செயினில் இருக்க ஒரு பாட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த பாட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் ஓரிங் அந்த அதர் ஒன் இஸ் எக்ஸ்ரிங் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ஓரிங் அண்ட் எக்ஸ்ரிங் அப்படின்னா என்ன முதல்ல இது வந்து ஒரு ரப்பர் ரிங் இது வந்து இந்த ரப்பர் ரிங் வந்து நம்மளோட மோட்டர் சைக்கிள் செயின்ஸ் அதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்குன்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் சீல் எதை சீல் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செயின்ஸ் வந்து நம்ம மோட்டர் சைக்கிள்ஸில் மட்டும் பார்க்குறதுல நீங்கள் நிறைய இன்ஜின் பில்டப்ஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு கியர் டூத்ஸ்க்கு நடுவில் செயின் வச்சு ட்ரைவ் ட்ரைவ் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி செயின்ஸ்க்கு எல்லாத்துமே இந்த ஓரிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட்ரிங் சூட் ஆகும் ஓரிங்னால ஓ ஷேப்பில் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரிங்னால எக்ஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரு டைப் ஆஃப் ரிங் இந்த ஓ அண்ட் எக்ஸ் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட க்ராஸ் செக்ஷன் அதாவது நம்ம அந்த ரிங்கை கட் பண்ணோம்னா ஓரிங் வந்து சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்ரிங் வந்து எக்ஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் நான் அங்கே நடுவில் நல்ல இங்கே இமேஜ் போடுறேன் அந்த இமேஜ் நீங்கள் கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ஸோ வந்து இந்த ரிங்ஸ் இந்த ஓரிங் அண்ட் நெக்ஸ் ரிங் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செயினை நீங்கள் கிட்ட க்ளோஸ் அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருக்க செயின் பிளேட்டுக்கும் உள்ள ஒரு ரோல் பிளேட்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கும் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டாக மார்க்கெட்டில் வர செயின்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர்னலி லூப்ரிகேட்டட் செயின்ஸ் அதாவது முன் ஃபஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு செயினை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ரோலர் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நார்மல் ரோலர் செயின்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணுற செயின்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர்னலி லூப்ரிகேட்டட் செயின்ஸ் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து வெளியே பார்க்குற ரோலருக்கு உள்ள ஒரு லேயர் இருக்கும் அந்த லேயருக்குள்ளே வந்து ஸ்மால் தின் லேயர் ஆஃப் கிரீஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கிரீஸ் வந்து இன்டர்னலாக வந்து அந்த செயினை லூப்ரிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த இன்டர்னலாக லூப்ரிகேட் பண்ணுற செயினை அந்த லூப்பை செயினை அந்த ரோலரை விட்டு வெளியே வராமல் சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஓரிங் அண்ட் நெக்ஸ்டிங் சீல் வந்து செயின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரிங்ஸ் அப்படி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லூப்ரிகேன்ஸை உள்ளே இருக்க லூப்ரிகேன்ட்டை வெளியே வர தடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வெளியேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து உள்ளே போகவும் முடியாத மாதிரி டேர்ட்டோ இல்லை தூசியோ மண்ணோ சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ எதுவுமே வந்து உள்ளே போகாத அளவுக்கு சீல் பண்ணிடும் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம் செயின்ஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் வந்து இந்த மாதிரி செயின்ஸ் வந்து ஜென்ரலா வந்து நம்ம ரோட்ல யூஸ் பண்ற பைக்ஸ் வந்து ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அது வந்து நிறைய என்வாயன்மெண்ட் அதாவது பொல்யூஷன்ல நிறைய டேர்ட் பிளேஸ்ல வந்து டிரைவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து செயின் அதுவும் இல்லாம நீங்க நிறைய பைக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா செயின்ஸ் வந்து ஓப்பன்ல இருக்கும் நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒன் டுவெண்ட்டி பைவ் சிசி அண்ட் ஒன் லைக் யூனிகான் செயின் அந்த மாதிரி பைக்லாம் கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்ல இருக்க செயின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓப்பன்ல இருக்கும் ஸோ ஓப்பன்ல இருக்கிறதுனால நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அது கான்டாக்ட்ல வர சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த கான்டாக்ட்ல வர டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் செயின் உள்ள இருக்க அந்த ரிங்ஸ் குள்ள போக கூடாது அதை சீல் பண்றதுக்காக தான் இந்த ரப்பர் சீல் வச்சிருக்காங்க சரி அதுக்கு ஏன் இது ஓரிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரிங் ஏன் இது ரெண்டு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்டர்னலா லூப்ரிகேட் பண்றோம் செயின் ஸோ இது கன்வென்ஷனல் செயின்ஸ் முன்ன காலத்துல யூஸ் பண்ண செயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதாவது இப்ப கூகுள் படி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஓரிங் கல்ச்சர் வந்து எப்ப வந்து நைன்டீன் டுவெண்டி செவன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க கூகுள்ல இருந்து ஸோ அது மூலியமா அது கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க செயின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெகுலர் செயின்ஸ் அதாவது ஜஸ்ட் ரோலர்ஸ் ரோலர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா செயினோட லைஃப் வந்து லிமிட்டடாக இருக்கும் ஸோ அந்த செயினோட லைஃப் லிமிட்டடாக இருக்கிறது காரணம் லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் ஸோ அந்த லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த செயின்ஸை வந்து இன்டர்னலாக லூப்ரிகேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதோட லைஃப் டைம் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஹண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த செயினோட லைஃப் டைம் இருக்குன்னா அந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அந்த உள்ள இருக்க சீல் பண்ணிக்க லூப்ரிகேட்டே போதுமானது ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயினோட கம்பெனி நீங்கள் அந்த அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண கன்வென்ஷனல் செயினோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த செயினோட லைஃப் டைம் வந்து இன்க்
ஹை லோட் வித் ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஆர்பிஎம்ல வந்து வண்டி வந்து டிரைவ் ஆகிட்டு இருக்கும் தௌசண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஎம் டுவெல் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் டிரைவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் யூஸ் பாருங்க அந்த டிரைவ் ட்ரெயின் எவ்வளோ வேகமாக சுற்றுனா அப்போ எவ்வளோ ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் எத்தனை தடவை சுற்றும் எவ்வளோ ஃப்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் நீங்கள் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நிறைய லோட் ஆக்ட் ஆகும் செயினில் ஷேர் லோடாக இருக்கட்டும் பெண்டிங் லோடாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ட்விஸ்டிங் லோடாக இருக்கட்டும் அந்த இதில் அது வேறு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ரோடாக அந்த ஃப்ளாட் ரோடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது வந்து பம்ப் கண்டிப்பாக பம்பி ரோட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த இடத்துல மினிமம் பம்ப் கூட ஹை லோட் வந்து செயினுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அந்த லோட் வித் ஸ்டாண்டிங் தட் ஷேர் லோட் அண்ட் ட்ரோஷனல் லோட் அண்ட் எவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் வித் ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரிங்ஸை விட எக்ஸ் விங்ஸ்க்கு ஜாஸ்தி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஓவரிங்கை விட எக்ஸ் விங் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்ஸ் இருக்க பைக்ஸில் வந்து ஓவரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க <laughs> கேடிஎம் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் லைக் லைக் நீஞ்சா தென் ஹை பவர் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் அதே ஹை லோட் வித் ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி ஸோ நம்ம லைஃப் டைம் பற்றி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து ஆக்சுவலாக ஓரிங்கை விட லாங் லாஸ்டிங் லைஃப் டைம் கொடுக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஹை லோட் வித் ஸ்டாண்டிங் அந்த ஹையாக லோட் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டினால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களோட லைஃப் டைம் வந்து எக்ஸ்ரி ஓரிங்கை விட எக்ஸ்ரீமுக்கு ஜாஸ்தியாக ரிங்ஸ் வந்து ஓரிங்கை விட கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து லோடை வந்து எக்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஓரிங் விட எக்ஸ்ட்ரிங் ஏன் விட்டுன்னு பார்க்கலாம் ஓரிங் வந்து எப்படி ஓரிங் சீல் பண்ணிக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு யூ ஷேப்டு ரீஜன் அந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகும் ஸோ வந்து அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சீலிங் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு லீக் ஆச்சுனா கூட இந்த லூப்ரிகேட் வந்து டேரக்டாக வெளியே போக சான்ஸ் இருக்குது பட் இன் கேஸ் எக்ஸ்ரிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எக் ஷேப் இருக்கிறதுனால இப்படி இருக்கிறதுனால இந்த கீழே இந்த இடத்துலையும் லூப்ரிகேண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் சீலாக இருக்கும் ஸோ வந்து சப்போஸ் கீழே இருக்க லூப்ரிகேண்ட் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த எக் ஷேப்பில் இருக்க அந்த ரீஜனை தாண்டி போனால் கூட இன்னொரு ரீஜன் வந்து சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து இன்னொரு ரீஜன் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த ஹைலி சேஃப் and அண்ட் கம்பேர் டு ஓரிங்ஸ் அண்ட் இதோட லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் லூப்பிங் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்போ இப்போ தேவைப்படும் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுலேயும் எக்ஸ்ரிங்ஸை விட ஓரிங்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டாக லூப்ரிகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதான் வந்து ஓரிங் அண்ட் எக்ஸ்ரிங் பார்ட் இனிச்சு ஸோ இவ்வளோ மென்ஸ்டாக பார்க்குது ஸோ இது வேறு வழியே இல்லையா ஏன் வேறு வேறு ட்ரைவ் டைப்பே இல்லையா ஏன் செயின் மட்டும் தான் இருக்கா இல்லைன்னா இல்லை இன்னும் வேறு ட்ரைவ் ட்ரைவிங் டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டில் தென் குட் பாய்